Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Yo y chicos, estamos ya por fin de nuevo en un obvio de Dragon Ball Legends Y amigos, tenemos ya personajes nuevos anunciados para mañana mismo Tendremos un All Star Es bastante obvio, ¿no? Se acaba el All Star de Tenshin Ham y Buhan Así que tenía que venir ya un nuevo All Star Y, ma y mañana van a llegar personajes súper interesantes Así que... Vamos a pegarle un vistacito porque ya nos han subido los vídeos Estaba esperando a que subiesen el vídeo que tenían que subir Como veis hace unos minutos que ha subido Que lo han subido en Legends Así que lo, lo vamos a reaccionar a los dos, ¿vale? Los personajes que van a llegar mañana, amigos Son Mecha Frieza y Goku Black Hacía tiempo que no tenemos un Goku Black Y también, pues, el Freezer más pedido de, de los últimos tiempos, ¿no? Que es el Mecha Frieza Así que estos dos personajes, amigos, los tendremos mañana en Dragon Ball Legends para que todo el mundo pueda tirar y los pueda tener siempre y cuando pues tengáis un poquitín de suerte, ¿no? Así que vamos a ver vamos a ver los showcases primero para ver cómo nos los han presentado y luego miraremos las habilidades que ya las tenemos eh, en DBZ Space. Así que el primero de todo, amigos, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es? Powerful para en Invade Dragon Ball Legends. Y el primero de todos es... Mecafuriza, amigos Un personaje muy pedido por la comunidad Por fin va a llegar No tienen ultimate skill Ni el Black ni el Freezer tiene ultimate skill Y ojito, amigos Porque Son cinco personajes que van a llegar de Powerful Opponent De momento sabemos dos Que van a ser Black y Freezer El próximo Powerful Opponent que va a llegar Es bastante obvio que será un LF, ¿no? También tenemos algún que otro free to play que también podrá probablemente llegar a no, pero... Amigos, Freezer que nos, nos, nos lo traen con una presentación espectacular. Va a llegar mañana. El Freezer más pedido de Dragon Ball Legends de los últimos tiempos. Era bastante obvio, ¿no? Se llegaba Trunks, era muy raro que llegando Trunks este Freezer no llegase. Era bastante, bastante extraño, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis, amigos. Ahí lo tenéis. El Freezer, compañeros, el Freezer. Vamos a verlo una vez más porque la verdad es que... Tío, el, la presentación del Freezer la han hecho espectacular, tío Así que vamos a ver una vez más Y vamos a ver la siguiente, que es la de Goku Buraku Amigos, por fin, por fin, por fin llegará Mecha Freezer Muy bonito, ¿eh? la verdad es que la arcar del Freezer pinta, pinta muy bonita Y bueno, personaje in-game, veremos a ver cómo será, ¿no? Ahora reaccionaremos a las habilidades que tiene el personaje, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis El Mecha Furiza Carta verde sin más Y el Special Move y, y explota todo Así que Mecha Freezer, amigos Que hace su debut a Dragon Ball Legends Con cuatro personajes más Y uno de ellos que es Goku Black Base Vamos para allá Siguiente La música del Freezer mola más Pero El Black nos lo presenta muy bien eh. Black es muy bonito Es muy bonito Mirad Wow, God, 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 ese Black, eh. Mirad, mirad, qué God. Muy bonito se ve este Black, eh. Este Black personalmente lo veo mucho más bonito que el Freezer. Personalmente, personalmente, personalmente. Pero Black será el segundo personaje de esta nueva celebración que vamos a tener de, de personajes powerful, de personajes enemigos, de enemigos gigantescos. Muy bonito se ve este Black, eh. La carta verde de este Black, el es que me ha gustado mucho La carta verde de este Black Me ha gustado muchísimo Mirad cómo se ve, amigos Buah. Brutal, eh Brutal, brutal, brutal Hypea bastante mañana tirar por este Black, eh Hypea bastante mañana tirar por este Black Se ve De 10, tú Se ve de 10 Y ahora, amigos, pues hagan sus apuestas, ¿no? De quiénes puedan ser los siguientes tres personajes que van a llegar, ¿no? Yo creo que será un LF con dos free to play Pero... Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver Porque a lo mejor te sacan luego un banner de LF con dos Sparkings más y, y tal, ¿no? Pero bueno, por lo que veis, hablamos de Powerful Opponents Hablamos de personajes que marcan un momento en la saga de Dragon Ball, ¿no? Tenemos a Black que marca un momento, tenemos a Freezer que marca un momento Yo creo que, sin lugar a dudas, un, un Vegeta Mono puede ser que llegue eh, también por el, posiblemente algo de GT Baby Super 17 mmm, Tienen toda la pinta de que puedan llegar a venir Baby Super 17 Y también eh, mmm, Kid Buu, 
Butens Alguna cosa de estas podría ser que llegase también, ¿no? Eh, de Super Pues bueno, puede ser que también llegue eh, En Super también puede ser que llegue algún personaje de, de Super así interesante Quizás a lo mejor un Bills Aunque Bills ya llegó hace poquito Pero alguna cosa de estas puede ser que llegue, ¿no? Hagan sus apuestas, amigos De qué personajes pensáis que pueda llegar a venir, ¿no? Bueno, vamos a ver eh, las series de los personajes que tenemos por aquí El banner llegará mañana y estará hasta el día 30 de noviembre Y el 30 de noviembre no es por nada Pero el 30 de noviembre empieza el Legends Festival Así que tal cual se va este banner Vendrá lo siguiente, ¿no? Así que, ok, ok, ok Freezer Moradito Ranged Type Pegador de Blast Personaje que al expulsar el Special Move eh, nos dará un 20% más de daño durante tres contadores y de forma random romperá tres cartas del enemigo. Cuidado con el tema de romper tres cartas del enemigo, que esto es demasiado. Eh, fastidia mucho, la verdad, fastidia mucho. La Venability nos da un Special Move, nos da 50 aquí. No, inflige el no cambiar al enemigo durante tres contadores, así que es el Special Move que no permitirá cambiar al enemigo. Destruye todas las cartas de, de Special Move al del enemigo que pueda llegar a tener. Y rompe también, bueno, eh, le quita también un 100% de recuperación de vida durante 20 contadas Así que bueno, básicamente es pulsar main, hacer especial move y reventar al rival, ¿no? La cartita verde nos da 40 de ki, 20% de daño eh, nos, Bueno, el enemigo le quita un nivel de recuperación de cartas durante 10 contadores eh, Aplica los siguientes efectos si el enemigo está con un 50% de vida o menos Y nos da una carta de especial move Y también un nivel de recuperación de cartas para nosotros durante 10 contadores La Z de ti será un 3% más de, de Blast Art para el linaje del mal, ¿no? Eh, estirpe maligna. Y un 35% más para Estirpe maligna o Freeze the Force de Strike Attack y Blast Attack. Muy buena Zetority, ¿eh? La Unique Ability es un 80% más de daño y un 50% más de defensa. Un 10, menos 10 de costes de cartas de Blast y de Special Move. Eh, más un nivel de recuperación de cartas durante 80 contadores. Y inflige a todos los enemigos que sean Super Saiyans. Eh, un 30% menos de Critical Rate durante 80 contadores eh, Me parece un poquito extraño, ¿no? Que tenga que ser contra Super Saiyan cuando literalmente el Trunks lo revienta O sea, yo creo que debería ser contra Saiyan, ¿no? No contra Super Saiyan, pero bueno Luego un 15% más de daño extra a los aliados Si hay algún Super Saiyan en el enemigo, ¿no? En el equipo enemigo durante 80 contadores, pero no sé, no me gusta que sea anti-Super Saiyan. Yo creo que anti-Saiyan sería mejor que anti-Super Saiyan, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene que el Trunks, que se convierta en Super Saiyan, que revienta a Mecha Freezer, Mecha Freezer sea counter de él, ¿no? Y encima ya por color. Bueno, algo raro, ¿no? Luego aplica los siguientes efectos cuando el enemigo, después de, de que el enemigo nos ataca, ¿no? Que es de forma random, rompe unas carta, una carta de las que tenemos y nos da un especial move una vez. Nos da 40 de ki. Eh, finge al enemigo más 10 de costes de cartas de strike durante 5 contadores. Más 25 de daño que ganamos, ¿no? Cada vez que el personaje utilizará un Special Move, hasta tres veces, eh, reduce el daño de impacto, de explosión o de Pierce, de Mates, de un 30%. Eh, nulifica las condiciones anormales que no se puede cancelar, o sea, tendremos inmunidad. Luego, eh, los siguientes efectos ocurrirán cuando estaremos por el 50% de vida o menos. Y el enemigo no nos atacará, ¿no? Que recuperaremos un 25% de vida, cancelaremos todos los hombres que tengamos, reduciremos una Dragon Ball del enemigo y encima si haremos la Mainability durante 10 contadores. Eso es mucho tiempo, 10 contadores. Y luego, infiltración de enemigos o menos un nivel de recuperación de cartas durante 10 contadores. ¿Vale? Así que interesante este Freezer. Luego, Black Support Type. Cuidadito, ¿eh? Personaje Support. Special Move, eh, inflige los siguientes efectos al lanzarlo, que es básicamente un 100% menos de recuperación de vida al enemigo durante 3 contadores. Inflige a todos los enemigos eh, más 3 contadores de sustitución. Y luego tiene Blastar Moral lanzarlo. <coughs> Main Ability, 20% más de, de vida que recuperamos todos, él y los aliados. Cartita verde, eh, rompe todas las cartas del de enemigo. Eh... Aplica los siguientes, eh, bueno, un upgrade que es básicamente quita 5 contadores de sustitución a los aliados por la main Y en los siguientes efectos se eh, resetean al enemigo cambiar, ¿no? O al personaje al cambiar, ¿no? 10 contadores para poder lanzarlo Carita verde nos da una carta de forma random, eh, quita 3 contadores de sustitución a los aliados Cancela todos los downgrades y las conexiones normales que tengan los aliados Y nos da un 30% más de daño de special move hasta dos veces la ZT es un 3% más de Special Move para Future y un 35% más para Future o Powerful Opponent Strike Attack y Blast Defense. Unique Ability, 25% más de daño contra Future. 
Aplicando sus intensos efectos cuando la batalla empieza, que son 80% más de daño y un 50% más de defensa. 15% más de daño a los aliados. Y aplica los siguientes efectos si este personaje es líder. Que son 30% más de daño de Special Move y 80% más de recuperación de Ki. Eh, aplica los siguientes efectos eh, cada vez que lanzaremos una carta cuando el personaje esté en batalla, ¿no? Que es un 20% más de, de daño. 20% más de, de daño de Blast o de Strike que ganamos si los, si los lanzamos. Eh, si lanzamos una carta verde ganamos un número de recuperación de cartas durante 10 contadores. Y de Special Move que recuperemos un 50 de Ki. Mucho, mucho texto, ¿eh? La primera y única ability. Y la segunda, amigos, eh, bueno, pues cuando el enemigo, cuando, bueno, cuando entramos por Cover Chains, eh, bajamos al enemigo, bueno, subimos al enemigo un más 15 de costes de cartas de Special Move y de carta verde, donde 5 contadores. Ganamos un 20% más de defensa hasta que el enemigo deje de pegarnos. Y eh, si estamos en Stambi, ¿no? Cambiamos y nos ponemos a Stambi. Recobramos un 10% de vida hasta 5 veces. Damos 30 de aquí a los aliados. Y infringimos los siguientes downgrades al enemigo, que es un más 15... Bueno, menos 15 de, de defensa al enemigo, que bajamos un 15% de defensa al enemigo. Y eh, más 5 de costes de cartas de strike y de blast durante 10 contadores. Reducimos también 70 de aquí al, al enemigo cuando este personaje mata a algún enemigo, ¿no? Y luego eh, aplica los siguientes efectos. O sea, de forma random ganaríamos una carta... Cuando tenemos tres cartas o menos, el enemigo cambia y nosotros estamos en batalla. Y luego, de forma random, nos dan cuatro cartas nuevas y tenemos tres o menos después de que el enemigo nos pegue, ¿no? Así que nos darían las cartas que nos falten, ¿no? Bueno, pues así sería, ¿no? Así serían lo, los nuevos personajes que van a llegar. Eh, podemos comprarlos también por, por misiones y etcétera. Si los conseguimos y tal. También tendremos tickets, así que, bueno, eh, muy bonitos personajes que van a llegar a... A Dragon Ball Legends próximamente Así que veremos, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver Cómo, cómo se nos van a presentar eh, Estos personajes eh, In-game y si serán finalmente buenos o no El Freezer tiene pintaza, la verdad Contra Super Saiyan, ¿eh? Tiene pintaza Y Black veremos, al ser Super quizás a lo mejor El daño no es su Su baza principal, ¿no? Pero, pero veremos Veremos a ver, veremos a ver Así que chicos, nada más que decir, de verdad, muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado, que peguéis ahí un pegazo de like como siempre y nos veremos próximamente por aquí en un video de Dragon Ball Legends. Portaros bien amigos. Chao, chao.